காடும் மக்களுமாக காட்சியளித்த கோடியக்கரை கிராமமும் அதனை சுற்றியுள்ள வனப்பகுதிகளும் கஜா புயலால் உருக்குலைந்து காணப்படுகின்றன மீட்கும் கரங்களுக்கு இன்னும் எட்டப்படாத அந்த பகுதியின் நிலையை முதன்முறையாக பதிவு செய்திருக்கிறது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சி கடலில் அடைத்த சுழிக்காற்று சோழ நாட்டு கடற்கரையோரத்தில் புகுந்து தன் துரித பிரயாணத்தை செய்து கொண்டு போயிற்று கல்லொளி மங்கன் போன வழி காடு மலையெல்லாம் தவிடுபொடி என்பது போல அந்த சுழிக்காற்று போன வழியெங்கும் பற்பல பயங்கர நாச வேலைகளை காணும்படி இருந்தது பொன்னியின் செல்வன் நாவலில் அமரர் கல்கி புயலின் கோரத்தை இவ்வாறு வருணித்திருப்பார் இந்த வரிகளை படித்தவர்கள் இதன் காட்சிகளை நேரில் காண வேண்டுமானால் தற்போது கோடிய கரை வந்து செல்லலாம் வீடு ஒரே ஒரு ஊடு கூட இல்ல சார் நாங்க நாங்க எப்படிதான் இந்த ஊர்ல புழைக்க போறோம்னு தெரியல இருக்க இடமும் இல்ல துணி மணி சகலமும் நினைஞ்சு வச்சையா எங்களுக்கு வலை கயிறு ஒண்ணுமே இல்ல எங்களுக்கு ஆடு குட்டி எல்லாமே செத்து போயிட்டு நாங்க ஆனால தான் நிக்கிறோம் எங்களுக்கு ஏதாச்சும் வழி பண்ணுங்க நாங்க இந்த ஊர்ல எப்படி இருக்கோன்னு தெரியல ஐயா நாங்க என்ன செய்ய போறோம் ஊரே போயிட்டு ஐயா ஊரே ஒரு ஓடு கூட ஒரு செத்த குச்சி கூட இல்லையா எல்லாம் கிடக்கு அப்படியே நாங்க எப்படி வளைக்க போறோம்னு தெரியல ஐயா வந்து நேரடியா பாருங்க எல்லாரும் வந்து பாருங்க எங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வழி பண்ணுங்க நாங்க அந்த ஊரை விட்டு போயிடுறதா ஊர்ல இருக்கதான்னு தெரியல ஐயா அரசு நிர்வாகத்தின் மீட்கும் கரங்கள் கோடிய கரையை இன்னும் எட்டவில்லை புயலுக்கு பின் முதன்முறையாக கோடிய கரையின் நிலையை வெளிக்கொண்டு வர எமது செய்தியாளர்கள் சென்றபோது பெண்கள் உள்ளிட்டோர் கதறி அழுதனர் இந்த வரைக்கும் புயல பார்த்தது இல்லைங்க இந்த மாதிரி புயல் அடிச்சதே இல்லைங்க ஊடுவாத எல்லாம் இழந்து நிக்கிறீங்க கட்டின துணியோடு நிக்கிறீங்க எங்களுக்கு எந்த ஆதரவும் இல்லைங்க நீங்க தாங்க எங்களுக்கு பார்த்தா ஆதரவு காட்டணும் எங்களுக்கு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வந்து நீங்க தாங்க வைக்கணும் எங்களை எங்களை வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம நிரந்தரமா நிக்கிறீங்க எங்க வீட்டு பாதத்துல வந்து பாருங்க என் பிள்ளைகளை பாருங்க ரெண்டு நாளா அதுங்க பட்டி ஒரு வேலைக்கு கூட எங்களுக்கு யாரும் கொடுக்கலங்க உடம்பு எந்த பொதுவும் செய்யலங்க எங்களை வந்து யாரும் எங்களை வந்து பாக்கலங்க இது வரைக்கும் காங்கிரீட் ஓடு குடிசை என எந்த பாரபட்சமும் காட்டாமல் கஜா புயல் துடை தெரிந்ததால் கோடிய கரை மற்றும் கோடிய காடு மக்கள் தற்போது நடுத்தெருவில் உள்ளனர் சாலை எங்கும் விழுந்து கிடக்கும் மரங்கள் சாலையின் குறுக்கே கிடக்கும் மின் கம்பங்களால் பல கிராமங்களில் போக்குவரத்து முற்றிலும் முடங்கி உள்ளது மின் விநியோகம் இல்லாததால் மக்கள் தங்களது அடிப்படை தேவைகளை கூட சந்திக்க முடியாமல் உள்ளனர் போதுமான வடிகால்கள் இல்லாததால் ஆங்காங்கே தேங்கி நிற்கும் மழை நீரால் சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது எங்களுக்கு வந்து ஒரு சாப்பாடு ஒரு தண்ணி யாதாவது ஏதாவது ஒண்ணு கொடுங்க எங்க கை குழந்தைய வச்சிருக்கிறாங்க அந்த குழந்தைகளை பாருங்க பெரிய மனுஷர்கள் தப்பிச்சிருவாங்க இந்த குழந்தைய பாருங்க இந்த கை குழந்தைய பாருங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எங்களுக்கு ஒரு ஒரு ரொட்டி கொடுக்கறதுக்கு இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு ரொட்டி கொடுக்கறது கூட எங்களுக்கு ஒரு பணம் இருந்து எங்களுக்கு ஒன்று வாங்கி சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு இது இல்ல கடைகள் இல்ல என்ன பண்றதுன்னு எங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியல குழந்தைகளை வச்சுட்டு இந்த மலையில் நனைஞ்சிட்டு எவ்வளவு நேரம் நிக்க முடியும் குளூர்ல எவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியும் ஏதாவது உதவி செய்யுங்க ஐயா கோடியக்கரை வனப்பகுதி தமிழகத்தின் மைய நிலப்பகுதியில் உள்ள வனங்களுக்கு தொடர்பின்றி தனி தீவு போல தனக்கே உரிய உயிரின செறிவை கொண்டிருந்தது கடற்கரையில் அமைந்த தனி சிறப்பு மிக்க இக்காடு தற்பொழுது தன் கருப்பு நாட்களை கடந்து கொண்டிருக்கிறது இப்பகுதியில் வன உயிர் காப்பகம் என்ற ஒன்று இருந்ததோ என எண்ணும் அளவுக்கு முழுவதும் நீர் சூழ்ந்துள்ளது உள்ளிமான்கள் துள்ளி விடையாடிய இடங்கள் புயலின் பாதையால் தடமின்றி காட்சி அளிக்கின்றன மயில்களும் மான்களும் குரங்குகளும் காற்றால் தூக்கி வீசப்பட்டு ஆங்காங்கே உயிரிழந்து கிடக்கின்றன தப்பி பிழைத்த விலங்குகளும் உணவின்றி உணவு தேடித்திரியும் காட்சி மனதை உறுக்குகிறது